想明白了，好少爷，我什么都听你的，你说什么都好，你让我吃东西吧。啊、你干什么？别给我拍照！别给我拍照！住手！怎么了？那么害怕拍照？是不是怕被人认出来，找你算账？什么？这是和你有关的十一起骗婚案的报道。这个是你嫁的十一个男的证词。如果我把你的照片发给他们……啊啊！不不！你干什么？哎！啊！嗯。这个是你的供词。如果我把它交给警察局，你认为结局会是什么？被受害人私刑折磨，然后关在地牢里，饿得只剩一层皮，最后再活活被绞死。不要，不要，别这样嘛！我可以假扮他，我就是他，少峰。少峰，哎，少峰，你到底要干什么？不许叫我少峰！不敢了，我真的不敢了。告诉我你的身世。我,我很小的时候。被我养母卖给了王老千，他叫我当小白鸽，专门骗取男人的聘礼。养母是谁？家里还有什么亲人？我养母，她住在南汇乡下，叫段阿元。我是孤儿，只有一个孪生姐姐。可是别人呢，命好，被上海的有钱人买去了，而且他还说。会回来找我。原来，原来你是清平的妹妹。你要我扮演的，是不是我姐姐啊？哎，你见过她对不对？好吧，看在你姐姐的份上。我让你活下去，但首先你要脱胎换骨，成为这个男人的梦中情人。嗯，我这男人真帅，这是他妻子吧？挺漂亮的。你要成为他的情敌，然后让他寸步难行，这样。你就能征服你现在望尘莫及的这个男人。小意思，你忘了我以前是干哪行的了吗？没有哪个男人能逃得过我，一笑，二拖，三投怀送抱。哼、啊！杜宇堂是上海滩第一公子，你这样只会让他恶心。你丢到街上，他就是杜允堂啊！我听很多女明星红女都说过，他们都追不上他。我这样能行吗？靠你当然不行，但我知道他的弱点，只要你跟着我做，一定能得到。真的吗
，跟我背。我是清平的妹妹，我叫红雨。我的名字叫红雨。我最擅长拉大提琴，最喜欢穿素雅的衣服，最喜欢穿素雅的连衣裙，最相信一见钟情，一生不悔的爱情。